د سولې مذاکرات او پټړاو د پخوانی ولس مشر سرګندونه حامد کرزی ل امریکا غواړي څو د سولې مذاکرات بیرته پیل کړي از دولت امریکا می خواهیم که مذاکرات صلح و طالبا با مردم افغانستان دوباره آغاز کنند. زابل او ننگرهار که ملکی مرگ جوبلا، زابل که شل او ننگرهار که اشپار از ملکی کسان وجل شویدی. دوڑی نوالم، چه نوالم، تلتک نوالم، سوال را ترا آولا، سوال را ترا آولا، مزدوری اما، پرش پرنیم در مزدوری اما، آقا می داغا حال دو بچه آنی دیبل پر درگاه گیرزی. او پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو خبرداری د امریکا او ولس مشر وای پر ایران به نور بندیزونو ولګول شي قدر من لیدون کو سلام در کابل نیوز ده ساعت خبرونو تا خراغلاست او سمپورا خبرونا پا خوانه ولس مشر حامد کرزه لام متحده ایالات غالی چه در سول مذاکرات بر تا پیل کری حامد کرزی چه در روان وضعیت پتراوی به خبری غونده تا و اینا که ولول چه دیره افغانان در امریکا و طالبان و ترمنز در مذاکرات و در برتا پیلی دو غوخته نلری او یاد مذاکرات باید شفاف او دفان سول پا هدف پیل شی پخوانه ولس مشر د امریکا و طالبان و ترمنز د سول مذاکرات په برخه کې د چین روسی او جرمنی رول مثبت بولی او لیاد او هیوادونو غواړي که امریکا له طالبانو سره مذاکرات بیا پیل نکړي دوی دې د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې وکړي کرزی وایي چې د جګړې له امله د افغانانو قتل عام روان دی او حکومت باید د سولې پروسې مخالفت پر ځای د حقیقي سولې لپاره کار وکړي څو افغان وژنه پای ته ورسېږي کرزی وایي په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان او امریکا جګړه ده او دوی باید پای ته ورسوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو زنډېدو لامل په کور دننه غبرګونونه زیات شوي او ډېری افغان سیاستوال له امریکا غوښتنه کوي چې یاد مذاکرات بیرته پیل کړي پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پنشن بی په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په تړاو په یو خبرې ناسته کې وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات باید ژر تر ژره له سره پیل شي او یاد مذاکرات باید د افغان سولې په هدف وي حامد کرزی وای چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات باید شفاف ترسره شي از دولت امریکا می خواهیم که مذاکرات صلح با طالب ها با مردم افغانستان دوباره آغاز کنه و بزرگترین فرصت آغاز کنه دوم از امریکا می خواهیم که آغاز مذاکرات باید شفاف و واضح و حقیقتا بر افغانستان و صلحش باشه د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د امریکا و طالبانو ترمنز د سول مذاکرات په برخه کې د چین روسیې او جرمنی رول مثبت بولی کرزی وای له یاد هیوادونو غواړي که امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو بیا ځل پیل ته زړه خې نه کړ دوی دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې وکړي دی لار کې تر ټولو ستر کوشش تر اوس پورې روسیې کړې دي چین هم هڅه کړې ده او کوشش کوي چې نه نور هم وسي نو نو په همدې وجه زموږ ارزو دا ده چې روسیه دي په دې هکله خپل کوشش لا ډېر کړي او که ضرورت وسي او که امریکې بین الافغاني مذاکرات دوباره نه شروع کوله او دلته بله برنامه درلوده بیا نو هلته د روسیې او د چین وظیفه ده د دې سیمې دپاره د دې سیمې د امنیت دپاره چې بین الافغاني مذاکرات شروع کړي کرزی له وسلوالو طالبانو هم غوښتنه کوي چې چاودنې پریږدي او له امریکا سره د خبرو اترو په څېر له افغانانو سره هم کینی او بین الافغاني مذاکرات ترسره کړي پخوانی ولسمشر د دواړو غاړو له خوا وروستیو بریدونو ته په اشارې وایي چې د جګړې له امله د افغانانو قتل عام روان دی او حکومت باید د سولې پروسې د مخالفت او پر طالبانو د بمبارۍ تشویقولو پر ځای د حقیقي سولې لپاره کار وکړي د حکومت سیمه غوښتنه دا ده چې سولې ته ملا وتړي د سولې سره ملګری شي 
په سوله کې د دې حکومت عزت دی په سوله کې خلاصون دی نه د سولې سره په مخالفت کې او نه د سولې د مذاکراتو په ځنډولو کې کرزی وای که طالبان غواړي چې متحده ایالات له افغانستان ووځي جګړه او چاودنې دې بندې کړي د نوموړي په باور په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا او پاکستان ده او دوی باید پای ته ورسوي یا به امریکا ووځي سوله به راځي موږ بیا باسو د افغانستان ملت په قیام کوي ورته وایي به چې وځه سوله به راځي او بیا به د پاکستان سره خپل معامله کوو هر څومره چې غریب بیچار هم وي چې امریکا نه د پاکستان په موږ نه رسېږي د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سول مذاکراتو بیرته په لیدو په تړاو د پخوانی ولسمشر غوښتنه داسې محال ده چې له دې وړاندې ولسي جرګې او سیاسي احزابو هم د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د مذاکراتو پر بیرته په لیدو ټینګار کړی وو زابل کې موټر بم چاودنې شل ملکي کسان ووژل او اتیا نورې ټپیان کړل دا زابل ولایتی چارواکی وای چاودنه د پنجشنبې په سهار د ملي امنیت او ملکی روغتون ترمنځ شوې چې وژل شوي او ټپیان ټول د روغتون ناروغان او ملکی وګړي دي په دې کې روغتون ټول تخشوی او د پیښې ټپیان کندهار او نورو ولایتونو ته په امبولانسونو کې انتقال شوي خو ډېرو ټپیانو په لاره کې سا ورکړې د دې پیښې مسولیت طالبانو پر غاړه اخیستی او ادا یې چې بریدې د زابل د ملي امنیت په اداره کړی ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د غبرید خان دلای دای په زابل ولایت کې د پنجشنبې په سهار موټر بم برید لس ګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله په دې پیښې کې د دغه ماشوم مور سخت ټپي شوې او په روغتون کې ده او پلار یې هم لا درکه شوی دی د دغه برید له امله چې خورا زورور و ملکی روغتون او د پیښې سیمې ته د عامو خلکو ځایونه په بشپړه توګه نړېدلي دي د زابل د ولایتي شورا مسولان وایي چې په برید کې شل تنه ملکي کسان وژل شوي او اتیا تنه نور ټپیان دي د اتیا کسو یا نیوي کسو په شاوخوا کې دقیقه کم نشته هر سړي خپل زخمي یا کور ته وړی ده شخصي معاینه خانې ته وړی ده زخمیان لرو او د شلو کسو په شاوخوا کې شهیدان لرو چې دا ټول ملکي وګړي دي او د زخمیانو لپاره په زابل کې ټولو افغانانو ته معلومه ده چې موږ یو مرکزي روغتون لرو د شخصي سکتور هم یو دوه واړه کلینیکونه لري زخمیان له کندهاره څخه امبولانسونه عاجل راولېږول شو زموږ د غوښتنې مطابق زخمیان انتقال کړو هغه عاجل زخمیان کندهار ته او شهیدان او هغه تر خاورو چې اوس هم ځینې خلک لاندې دي برید د مازدا ډول موټر په واسطه داسې ځای کې شوی چې یوې خوا ته د ملي امنیت یو مرکز او بل لوري ته ملکي روغتون موقعیت لري په دې پیښه کې د زابل یوازنی ملکي روغتون ویجاړ شوی او د پیښې ډېر ټپیان کندهار او نورو ولایتونو ته انتقال شوي دي د زابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې پیښه کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي او امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله نه ده وښتې دا یو ملکي شبخانه وه چې دلته ټول د شخصي ملکي مریضان وه دلته راغلي ځان ته انفجار وکړی دی نه نظامي تلفات د دغه برید مسولیت طالبانو پر غاړه اخیستی او ادا یې کړی چې برید د ملي امنیت په یو اداره کړی او ملکی خلکو ته د وخت مرګ ژوب له علت همدا دی چې امنیتي ادارې په ملکی سیمو کې جوړې شوې دي ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی دغه برید غندلی دی په ننګرهار ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې برید کې شپاړس ملکی کسان وژل شوي دي په ولسي چارو کې د ولسمشر سلاکار جاوید زمان وایي چې برید دا خوګیانه یو لسوالی د وزیرو په تنګی کې پر هغو دوه سو پنځوسو کارګرانو شوی چې د جلغوزو په راټولولو بوخت وه 
ولکیګی د پیخې لزایا د شپاړه سو کسانو جسدونه او لس ټپیان انتقال شوي او پاتې نور لا داره کدی د ننګرهار د ولتی شورا غړی وای چې حکومت د ملکی مرګ ژوبلې په مخنیوي کې پاتې راغلی په خوانی ولس مشر حامد کرزی د غبرید غندلې خو ارګ د زابل پیخه غندلې او د ننګرهار پر پیخه غبرګون نه دی خودلې د ننګرهار ولایت په خوږیاړو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید له امله ګډو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې په ولسي چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي چې تېره شپه د خوږیاړو ولسوالۍ په وزیرو تنګي کې ډرون الوتکې پر هغو دوه سوه پنځوس کارګرانو هوایي بریدونه کړي چې په سیمه کې د جلغوزیو پر راټولولو بوخت ول ویل کېږي تر اوسه د پېښې له ځایه شپاړس جسدونه او لس ټپیان انتقال شوي او تر سلو زیات کسان ورکي تقریبا دو نیم سوا مزورکارانو پورې د جلغوزیو سیزن دی خپلو مزورو پس تللي دي او دې کې تقریبا شپاړس کسانو پورې د ولس د خلکو د دخلې د رویا دا په حق رسېدلي او راوړي دي ولسونو ته او تقریبا اته نهه پورې لسو پورې دا خلک زخمیان دي او نور هم سل یو نیم سل کسان ورک دي دغه ساحه کې د ننګرهار قومي مشران او د ولایتي شورا غړي له حکومت او بهرانیانو غواړي چې نور دغه ډول بریدونه چې له امله یې ملکي کسان وژل کېږي بند کړي دوی وایي چې برید په ملکي وګړو شوی خارجیان دي هغوی په ډېرو مواردو کې د چا خبره نه منی مستقیما خپله کار کا د دو په دغې کې خوښه کړه نو ته باندې مخنیوی کا او په اکثر عملیاتو کې دو په مستقیما خپل عملیات کا د ولیتي ادارې نه کومه خاص پوښتنه نه لري د مونږ مرکزي اداره باندې په خارجیانو باندې غږ دی چې همیشه هم دغسې پر سترګې عملیات کوي او نور دغه ولس قیام کوي په تنګ دی او نور دا نشي زغملی روزمره دغه پېښې مونږه تاسو ګورو نو دا که بیا خلک داعش ته ځي او که طالب ته ځي دوی ته سړی په کومه په کوم نظر دوی ته ویلی شي چې یاره تاسو داعش یا طالب ته مازی د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکي وایي د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې برید د وزیرو تنګي سیمه کې د بهرنیانو لوري شوی او په دې پېښه کې نهه تنه وژل شوي او څلور ټپیان دي مسولان وای چې دغه بریدونه د داعش د ځپلو په هدف تر سره کېدل په ننګرهار کې پر ملکي خلکو د بهرنیو ځواکونو دغه برید په خواني ولسمشر حامد کرزي غندلی دی خو ارګ یوازې د زابل پېښه غندلې او د ننګرهار په پېښه چې د بهرنیو ځواکونو هوایي برید کې ملکیان وژل شوي غبرګون نه دی ښودلی پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای د سرحد تر عنوان لاندې د تورخم دروازې پرانسته ملي خیانت دی کرزی د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم دروازې پرانسته چې د تورخم سرحد عنوان ورکړل شوی له افغانستان سره ستر خیانت ګڼلی او وای افغانان دا کرخه هیڅ وخت په رسمیت نه پیژني په ورته مهال د چارو شنونکې پر تورخم د سرحد په نامه د ترمینال پرانستون کې مراسم ملي خیانت بولي او وای دا کار ډیورن کرخې ته د رسمیت ورکولو کوښښ دی خو د ولسمشر ویند وای چې دوی د ډیورن کرخه په رسمیت نه پیژني او د ګډې پولې نوم هم د پاکستان له لوري ورکړل شوی و د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم بارډر ترمینال تر عنوان لاندې د تورخم دروازه څلیر ساعته پرانیسته چې په کور دننه له شدید وخبرګونونو سره مل ده پخواني ولسمشر حامد کرزي چې په کابل کې یوې خبرې ناستې ته خبرې کولې د سرحد په نامه د یاد ترمینل او دروازې پرانیستل ملي خیانت وباله او وې ویل چې دا خیانت د ګندمک له معاهدې وروسته افغانانو نه دی منلی کرزی وای روان وضعیت پاکستان ته دا جرات ور کړی چې پر ډیورن کرخه اغزن تار وغزوي او صدر اعظم پر تورخم ډیورن کرخې ته سرحد وای دا چې پروند زموږ د حکومت مامورین راغلي وو او ورته د پاکستان سره اعظم سره پر ډیورن باندې سرحد ولیکي دا افغانستان ته خیانت دی دا خیانت افغانانو د ګندمک د معاهدې را په دې خوا منلی نه دی هر حکومت چهار څه کوي ودیکې افغانان یې منینه نه یې منلی دی د تورخم دروازې دغسې پرانیستلو په ټولنیزو شبکو او عامو خلکو کې هم ګڼ غبرګونونه راپارولي او دا یې افغانستان او افغانانو سره خیانت ګڼلی د چارو شنون کې هم دا کار ملي خیانت بولي او وای دا ډول چارې په لوی لاس د ډیورن کرښې رسمي کول دي 
از غن تار د افغان حکومت چپ خوله پات کېدل هم ټیک کارنو د اغه خوانه د دې لګه ول ټیک کارنو د دوی چپ پات کېدل ټیک کارنو تاسو سره باید ووایم چې زمونږ د حکومت له لوري باید اس پلاوی نه وی ورغلې کو ورغلې مې باید مونږ د دې په څنګ کې و بل تیګه هلته لګول وی د دې لپاره چې موږ دغه کرخه دغه باډر چې د مونږ افتتا کو نو دغه بل شی مو سره باید افتتا کو چې زمونږ د ای برخه ژوند دی کول غواړي نو د نګرهار د والی نه مې زخت تک ډیر زیات ګیله دی او فرهنګي والی په توګه وشو چې د د افغانستان د فرهنګ نه دومره نه خبره دی دومره بی خبره دی دومره په غفلت کې دی په مغالطه کې دی چې د د ډیورن په اړه دومره بابیزا د یو سپیسلی یو ملي داګي په اړه چې دی دومره بابیزا چلن کوي ولس مشرې مانې وای چې دوی هیڅ کله ډیورن کرخه په رسمیت نه پیژني او د تورخم دروازې لپاره نیول شوي ترتیبات او پر لوحه د سرحد نوم لیکل د پاکستان لخوا تنظیم شوي وو یو اداري سهولت دی چې رامنسته شوی دی افغانانو دپاره او دا هیڅ یو سیاسي تصمیم نه دی او چې دوی په لوحې کې څه نشته کړي کېدای شي د پاکستانیانو دا کاري او دا دوی موقف وي مونږ په رسمیت نه پیژنو زمونږ سیاسي موقف کاملا واضح دی او دا فرضي خط د دیورن دی نو دا د ډېر واضح دی په دې کې دی باید خلک غلطي ونه کړي د سرحد تر عنوان لاندې د تورخم دروازې پرانیستل داسې مهال دي چې د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې د پکتیا او خوست ولایتونو په مختلفو سیمو کې پر کرخه اغزن تار غزولی او په یو شمیر سیمو کې خپلې پوستې د افغانستان په اوسنۍ خاوره کې جوړې کړي دي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټا وایي چې خلیلزاد به د دوی په غونډه کې برخه اخلي او پوښتنې به یې ځوابوي د هغې موافقې له مخې چې د بهرنیو چارو وزارت او د دې کمیټې ترمنځ شوی خلیلزاد به د دغه کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه اخلي او له هغې وروسته به د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیز ویلز چې هغې هم څوارې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلي په یوه استعمایه غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا اچوي د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس په یو بیان کې ویلي غوره یې بلله چې له خلیلزاده په خلاصه غونډه کې خبرې واوري خو بیا هم خوښ دی چې د دوی غړي به د دې فرصت چې له اوږدې مودې په تمه و ولري د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ تر انتخاباتو مخکې د سولې خبرو د بیا پیلېدو امکان دی طالبانو ته نږدې کسان وایي ښایي ډېر ژر د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات بېرته پیل شي او د دې لپاره چې د ټاکنو لپاره چمتووالی سم نه دی نیول شوی ولسمشریزې ټاکنې د درې اونۍ لپاره وځنډول شي په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت باید د شفافو او باوري ټاکنو لپاره تیاری ولري د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د درول شو مذاکراتو د بیا پیل کېدو لپاره هیلې ډېرې شوي طالبانو ته نږدې کسان وایي چې ښایي د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې مذاکرات تر انتخاباتو مخکې پیل شي دوی وایي چې ښایي ډېر ژر د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیل او د دې لپاره چې د ټاکنو لپاره چمتووالی سم نه دی نیول شوی ولسمشریزې ټاکنې د درې اونۍ لپاره وځنډول شي داسې معلومېږي چې د امریکا د خارجه چارو وزارت لخوا دا خبره شوی ده چې باید مذاکرات له سره پیل شي او د افغانستان انتخابات هم یو سه موده په شا وغورځېږي خو البته دا یوازې د هغه مذاکراتي تیم نظر دی چې کوم چې طالبانو سره خبرې کړې دي طالبانو ته نږدې کسان وایي اوس مهال په واشنګټن کې هم له طالبانو سره د خبرو د دریدو اړوند غبرګونونه منفي دي او دوی د مذاکراتو دوام او د جګړې د پای ته رسېدو هڅې کوي تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیل کېدو په تړاو څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خپله تازه اعلامیه کې د ټاکنو پر شفافیت او ښه تر سره کېدو ټینګار کړی په دې اعلامیه کې راغلي چې امریکا او متحدین غواړي په افغانستان کې شفافې ټاکنې ترسره شي نو افغان حکومت ته پکار ده چې د شفافو او عادلانه ټاکنو زمینه برابره کړي امریکا په دې اعلامیه کې هر ډول اعراب زور او په پیسو د رای اخیستلو هڅې پر ډیموکراسۍ برید ګڼلی 
امریکا او متحدین یې غواړي چې په افغانستان کې شفافې ټاکنې ترسره شي افغانان په ډېرو خطرناکو شرایطو کې د رایې اچونو مرکزونو ته ځي نو افغان حکومت ته پکار ده چې دوی ته د شفافو او عادلانه ټاکنو زمینه برابره کړي د ملي شورا غړي وایي چې لا هم سوله د ټولو لپاره لومړیتوب دی او متحده ایالات د سولې له مذاکراتو پرته بله لار نه لري دوی وایي چې طالبان هم باید له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني یو بود دا چې دا په دې منطقه کې چې دوی مثلا د درې مملکتو تللي دي سفرونه کړي دا هم مثبت قدم دی اقدام دی او په زمین کې انشاءالله امریکا هم دې ته حاضره شي چې دا مذاکره دوباره شروع شي انشاءالله امیدواري خود ما ډېر زیاته ورده ده او د افغانستان خلکو ته هم دا امید ورکوم چې انشاءالله دوباره به دا مذاکرات شروع شي باید صلح وشي په افغانستان کې بیا دا بیرته شروع شي او د ما هیله د حکومت وحدت ملی او د طالبان نه دا دی چې د خپل وخت نه استفاده وکړي افغانانو سره هم په میز مذاکره کې کښېني او امریکایانو سره هم کښېني دا باید صلح وشي زه فکر کوم چې امریکایان په افغانستان کې ناکام پاتې شوی ده چې وی غواړي او نه غواړي امریکایان په افغانستان شکست خوړلی ده دوی مجبوره ده چې د افغانستان نه لاړ شي ښه خبره یې دا ده چې په عزت لاړ شي او طالبانو سره صلح وکړي افغانانو سره صلح وکړي ل امریکا سره د طالبانو د سولې خبرو بیا پیل کېدو په تړاو څرګندونې داسې مهال دي چې د واشنګټن لخوا د سولې خبرو تر درېدو وروسته د طالبانو پلاوي ایران او مسکو ته سفرونه کړي او دغو هېوادونو هم د سولې خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې اروپایي ټولنه وایي له طالبانو سره مخامخ خبرې دا سولې د ټینګښ یوازنۍ لار ده د اروپا اتحادیې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینې ولسمشر غني ته د ټلیفوني تماس پر مهال ویلي چې له وسله والو طالبانو سره مخامخ خبرې دا دوامدارې سولې د ټینګښ یوازنۍ لار ده ولسمشرې مانې وایي چې د اروپا اتحادیې د بهرني سیاست مشرې د سولې د مذاکراتو لپاره اوربن مهم بللی او ویلي دي چې افغانان سوله غواړي او اروپا اتحادیه د افغانانو د دې هیلې کلک ملاتړ کوي ولسمشر محمد اشرف غنی مغری نی تویلی چه سول تاولویت ورکوی او در شفاف و تاکنو تر سرکاول زنگر احمیت ورطلاری. ولسمشر غنی دا پاکستان صدرازم تا دا کابل سفر بلنه ورکلی دا. دا ولسمشر وین وی چه ولسمشر غنی لیمران خان سرا پا تلیفونی مکالمه که دا پاکستان صدرازم دا انتخابات پر محال دا توتی خوالی دا کمال و جمنه ورسر کلی پا ورطا محال یوش میر تاکنیز تکتون وی چه لولسمشر غنی سرا دا امنیت دا تینگ خم ندهی بلکه ولسمشر پا دی کار سرا غوالی لاغو سی مسخه رای تر لاسکلی چه دا طالبانو تر حاکمیت لاندی دی پولیس مشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په یو ټلیفون یاړیک کې عمران خان ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده د ولس مشر وایند وای غنی د تیرو ټاکنو په جریان کې د تاوتریخوالي په کمول کې د پاکستان رول ته په اشارې د پاکستان له صدر اعظم څخه وختنه کړې چې د افغانستان ولس مشر زو ټاکنو کې د تاوتریخوالي د کمول لپاره هڅې او همکاري وکړي ارګوای د پاکستان صدر اعظم په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې قرار است که یک سفر صورت بگیره اما که به کدام تاریخ یا نوز مشخص نیست هر زمانه که ما تاریخ تعیین کردیم یا قرار باشه که سفر صورت بگیره شما را وقت را آگاه می سازیم با ورط محال یا شمیر انتخاباتی تکتون ده غنی پا ده کار غبرگون خیه ده وای چه ده انتخابات پا جیدیان که ده توتریخ والی ده کمی دو لپاره ده پاکستان لصدر اعظم چخه ده ولس مشر غنی گوختنی کمپاینی بن لری دوی وای ولس مشر غنی په دې کار سره غواړي چې د هېواد له هغو سیمو څخه رای ترلاسه کړي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي هدف یې اساسي هغوی غنی بحث کمپاینی و انتخاباتی هست صرفا میخوای که تا زمان انتخابات طالبان را به طرف خود ترغیب بکنه و تشویق بکنه تا بتونه از اون مناطق رای بیشتر به دست بیاره ولس مشر غنی د انتخابات په جریان کې د تاوتریخوالي په کموالي کې د پاکستان له صدر اعظم څخه د مرستې غوښتنې په داسې حال کې کوي چې د انتخاباتو تر سره کېدو ته شاوخوا اته ورځې پاتې دي امریکا په افغان حکومت کې د فساد له امله د برېښنا یوه سل میلیون ډالري پروژه ځنډولې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې 
د اداري فساد لمل هغه سل میلیونه ډالر برته ګرځوي چې ورسته کې لوان حکومت سره ژمنه کړې وه مایک پمپ یو ویلي چې افغان حکومت په شفافه توګه د امریکایي سرچینو په کارولو کې پاتې راغلی دی غزنی کې د ترافیکي پیښې لامل د ښځو او ماشومانو په ګډون وکسان وژل شوي د غزنی د والی وایندوای پیخه د کابل کندهار لوی لاری اوګدو کې د غزنی د روزی کوتل سیمه کې د یو څلور سوه څلور ډبله او کورولا موټر د ټکر لامل رامنځته شوی چې لامل یې د دوو ښځو او یو ماشوم په ګډون و کسان وژل شوي دي نوموړی وایي د پیښې قربانیان د غزنی ملکی روغتون ته لیږدول شوي دي د پیښې لامل د موټر چلونکو به احتیاطي ښودل شوی بهرنی خبرونه به تر لګزان روسته وړاندې شي له موږ سره اوسئ بیا هم ښه راغلاست د امریکا او ولسمشر دونالد ټرمپ پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړ ټرمپ په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه په خبرو کې خبریالانو ته ویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي ترام چې د ملي امنیت نوی سلاکار هم ور سره و لاس انجلس ته تر پرواز مخکې خبریالان ته ویل دوی به ډیر اغیزمن بندیزونه پر ایران ولګوي او دغه بندیزونه به په راروانو اته څلوېښت ساعتونو کې اعلان شي دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان د دفاع وزارت د بی پیلوټ الوتکو او د کروز میزایلو ټوټې خبریالانو ته ور ښکاره کړې او یې ویل چې په دې کې د پوښتنې ځای نشته چې د دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران دی او وروستۍ خبر دا چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکیل لوري او د ملګرو ملتونو سازمان د دغه هېواد لپاره د اساسي قانون د ترکیب پر کمیټې توافق کړی د ملګرو ملتونو مومي سرمنشي ویلي دغه کمیټه کې به یو سلو پنځوس کسان وي چې پنځوس د اسد د رژیم پنځوس د بشار اسد د سیاسي مخالفانو استازي او پنځوس نور به د ملګرو ملتونو د سازمان استازي وي په سوریا کې د جګړې ختمولو دغه هڅې داسې مهال دي چې اروپایي او امریکایي هېوادونو د سوریې د بیا رغولو لپاره خپلې مرستې د یوې سیاسي حل لارې موندلو پورې مشروطې کړي گران لیدون کو دیده ساعت خبرونا پای تا ورست دلمل تیامو مننا تربیامو علامه شد